ఎస్ అలాంటి వాళ్ళ నుండి ఒక సైనికుడు వస్తాడు ఆ సైనికుడే మామా మహేష్ హే మామా జైన్ మామీ ఇస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నటువంటి శ్రోతలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్రియ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఎక్కడ చూసినా ఏం చేసినా మార్నింగే మార్నింగే ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏమిటి అంటే మరి కాసేపట్లో పెరిగిపోనున్న దేశభక్తి అని చెప్పేసి ఈ ఒక్కరోజు హాయిగా పర్వాలేదు ఒక్కరోజైనా పర్వాలేదు ఆ విధంగా తలుచుకుంటే చాలు కదా ఎందుకంటే అనగనగా ఒక ఆవు ఓకే ఆవు తప్పిపోయింది చెరసాలలో బంధించారు మొత్తానికైతే ఆవు కన్నం పెట్టలేదు ఏం పెట్టలేదు గడ్డి వేయలేదు ఏం చేయలేదు కానీ ఆవు పాలు మాత్రం తాగుతూనే ఉన్నారు తాగుతూనే ఉన్నారు తాగుతూనే ఉన్నారు తాగుతూనే ఉన్నారు తాగుతూనే ఉన్నారు ఆవుకు సంబంధించినటువంటి లేగదూడలు ఆవునికి దూరం చేసి అక్కడెక్కడనో పెట్టేసి ఆవు ఆ లేగదూడల కోసం ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి కళ్ళన్నీ కాయలు కాసి ఏడ్చేసి మనోవేదన అనుభవించింది అప్పుడు వన్ ఫైన్ డే ఆవును మొత్తానికైతే ఆ చెరసాల ఉంచెల్లి విడిచిపెట్టారు అప్పుడు ఆవు గర్వంగా సంతోషంగా ఎగిరి గంతేసి వాళ్ళ బిడ్డల్ని ముద్దాడుకొని కడుపులో దాచుకుంది అలా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆవు అనే మన మన వాళ్లను బంధించేసి చిత్రహింసలకు గురి చేసి ఎన్నో రకాలుగా మనల్ని హింసించేసి చివరకు వదిలిపెట్టేశారు మొత్తానికైతే మన స్వాతంత్రియం మనం తెచ్చుకుందాం మరి ఆవు అందులో చెల్లి ఎలా వచ్చేసింది ఆ స్వాతంత్రం అనే ఆవు అంటే దానికి ఎందరో స్వాతంత్ర సమర యోధులు వాళ్లకు వాళ్ళ ప్రాణాలు అర్పిస్తే కానీ మనకు స్వాతంత్రం రాలే ఎంతోమంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు వాళ్ళ ప్రాణాలని లెక్క చేయలేదు వాళ్ళ కుటుంబాలని లెక్క చేయలేదు వారి భార్య వాళ్ళ పిల్లలు ఏమండి మీరు వెళ్ళిపోతే ఎలా అండి ప్లీజ్ అండి వెళ్ళొద్దండి అంటే లేదు 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 మనకు స్వాతంత్రం కోసం నా ప్రాణాలైనా అర్పిస్తాను పర్వాలేదు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలతోటి బ్రతుకు హాయిగా అని చెప్పేసి వీర తిలకం దిద్ది పంపించినటువంటి వీర నారిమణులు ఎందరో ఉన్నారు అలా బ్రిటిష్ వాళ్ళ కబంధ హస్తాల నుండి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ జెండాను కిందికి దింపి మన జెండాను పైకి లేపేశారు అది కదా మనం కోరుకున్నది సూర్యుడు అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించేసి వెళ్ళిపోనరా బ్రతకనరా ఇంకా అని వాళ్ళు నిలగొట్టేసి అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిందట స్వాతంత్రం వచ్చిందట ఇప్పుడు మనం మనం హాయిగా ఉండొచ్చట మనం ఎవరి పాలనలో ఏం లేదట మన పంట మనం పండించుకోవచ్చు మన నీళ్లు మనం వాడుకోవచ్చు మన కరెంటు మనం వాడుకోవచ్చు ఇక స్వేచ్ఛ సౌభాత్ర సౌభాతృత్వాల మధ్య మనం బ్రతకొచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మరుపురాని మధురమైన అతి మధురమైనటువంటి రోజు ఈరోజు కదా మరి ఆ ప్రాణాలర్పించినటువంటి అమరవీరులందరికీ విప్లవ జోహార్లు నిజంగా అమరవీరులందరికి కూడా వాళ్ళ ప్రాణత్యాగ ఫలమే ఈరోజు మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అయితే ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా జెండా వందనం పిల్లలు పెద్దలు ముసలి వాళ్ళు కార్మికులు ఉద్యోగులు ఎక్కడైనా కూడా దేశభక్తితో వాళ్ళ హృదయాలని నింపుకున్నటువంటి ఒక సందర్భం ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భం అని చెప్పేసి అనవచ్చు మనం భారతీయతను బాధ్యతగా ఇచ్చింది నిన్నటి తరం భారతీయతను బలంగా మార్చుకుంది నేటి తరం భారతీయతను సందేశంగా పంపుదాం మనం తరతరాలకి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ జెండా ఎగురవేస్తూ 
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం అని చెప్పేసి అలా మనం పాడుకుంటూ మనకు ఈ సమరయోధుల పోరాట బలం అమరవీరుల త్యాగపులం బ్రిటిష్ పాలకులపై ఎనలేని తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు అందుకోసం ఇక ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటలు పాడుకుంటూ స్వీట్స్ తినుకుంటూ హాయిగా స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాం ఈరోజు మనం ఒక పక్షిని బంధించేసి దాన్ని చెరసాలలో దాన్ని అందులో నుంచి బయటికి పంపిస్తే ఆ పంజరంలో నుంచి ఒక పక్షిని బయటికి పంపిస్తే ఎంత ఆహ్లాదకరంగా అది ఈ వినీల ఆకాశంలో రెక్కలు హాయిగా అలా 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 అనుకుంటూ ఎంత స్వేచ్ఛగా ఉంటుందండి సో అటువంటి స్వేచ్ఛను మనం పొందాము మనం మనం తెలుసుకున్నాము మన రాజ్యంగా మనం రాసుకున్నాము తర్వాత 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 ఎలా ఉండాలి విధి విధనాలు మనకు ఇష్టం అంటే భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాలుగా విడిపోయాము ఎవరి రాష్ట్రం వాళ్ళకి అయిపోయింది ఓకే చక్కగా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అభివృద్ధి పదంలో మనం పయనిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కదా సో అలా చక్కగా కొన్ని తరాలు మారిపోయాయి మనకంటే పిల్లల్ని చదివిచ్చారు పెద్దవాళ్ళు చేశారు ఈరోజు అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో కువైట్లో మలేషియాలో సింగపూర్లో జర్మనీ జపాన్ హాంకాంగ్ అన్ని దేశాల్లో మన వాళ్ళందరూ ఉన్నారనమాట ఎంత మంచి రోజు ఈరోజు అందుకోసమే స్వాతంత్ర సమర యోధులందరికీ కూడా జే జేలు మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా స్వాతంత్రియ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చక్కని గీతాన్ని విని దీని తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ముందుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేశభక్తి గీతం విన్న తర్వాత మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేద్దాం యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ నేను డిజైన్స్ చాలా బాగా వేస్తాను అంటే ఎలా మెహందీ డిజైన్స్ చాలా బాగా వేస్తాను కావాలంటే ఈసారి మీరు ట్రై చేయండి ఏదో డిజైన్ బాగా ఇస్తాను కదా ఏయండి అని చెప్పేసి అన్నాను అనండి నేను కనుక మెహందీ డిజైన్ కనుక వేస్తే మీరు ఎవరికి చూపించినా కూడా అబ్బా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది డిజైన్ నాకు కూడా ఏమని చెప్పావా ఆయనను ప్లీజ్ ఓకే అండ్ అలాగే ఈ మధ్య కలర్ స్ప్రేస్ వచ్చేసాయి అనమాట దాంతో కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయగలను మీ ఇంటి ముందు మామూలుగా తెల్ల గోడలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ తెల్ల గోడలకు డిజైన్ ఇప్పుడు రకరకాల స్ప్రేస్ దొరుకుతున్నాయి కదా ఆ స్ప్రేస్ తోటి నేను చాలా బాగా చేయగలను ఇదంతా ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నాకు కష్టపడ్డా బోర్డు తుడిచిన క్లాస్ రూమ్ డెకరేట్ చేసిన ప్రతిసారి నన్నే మహేష్ క్లాస్ రూమ్ డెకరేట్ చేయరా అనేది చేస్తే సార్ క్లాస్ రూమ్ అంతా బాగా డెకరేట్ చేసేవాడు తెలుసా అప్పుడు పేపర్స్ వచ్చేటి అనమాట ఒక కత్తెర తీసుకొని ఒక డిజైన్ చేయాలి అది అందరికీ రాదు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చేసి ఈ పేపర్ డిజైన్ కట్ చేయని చెప్పేసి అన్నా అనుకో మొత్తం గుండాలు తప్ప మీరు ఏం పెట్టారు నాకు తెలుసు కదా మీ గురించి సీ ఏంది మొత్తం గుండాలు వచ్చినాయంటే ఇది కూడా డిజైనే కదా అంటారు మీరు మళ్ళా పైనుంచి కానీ నేను అలా పేపర్ కట్ చేసి అప్పుడు అది పిండి ఏం పిండి అది గోధుమ పిండ అదేదో పిండి ఉందండి ఆ పిండి గుర్తురావట్లేదు ప్లీజ్ కాస్త హెల్ప్ మీ గమ్ గమ్లా ఉంటుంది అనమాట సరే ఇక వైట్వి గ్రీన్వి రెడ్వి బ్లూ కలర్వి ఎల్లోవి అన్నీ తీసుకొచ్చేసి 
ఆ క్లాస్ రూమ్ ఫస్ట్ ఆ బోర్డ్ అంతా నీట్గా తుడిచేవాడిని అనమాట అయితే ఈ బోర్డు తుడవడానికి ఒక రకమైనటువంటి ఆకు పసరు ఉంటుందనమాట దానికి కూడా నన్నే పంపించి టోలు వీళ్ళంతా నేను నలుగురు ఐదుగురు పోరగాళ్ళని తీసుకుని అరే పోదాం పారా తీసుకోదాం పా దాని పేరు బల్పమా బల్పం కాదు దాని పేరేం పేరు ఆకు ఆకు తీసుకొచ్చి మంచిగా గట్టిగా దాన్ని దంచి బోర్డు అంతా నీట్గా తుడిచేసి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల అరే మహేష్ నీ రైటింగ్ చాలా బాగుంటుంది రా రాయిరా రాస్తా సార్ అని చెప్పేసి చాక్ పీస్ తీసుకొని రాసి క్లాస్ మెయిన్ డోర్కి అండ్ అలాగే మే మేం సి సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ అప్పుడు కిటికీలకు ఓకే అండ్ అలాగే అన్ని ఎన్ని కిటికీలు ఉన్నాయో దానికి బోర్డుకి అన్నిట్లలో చాలా బాగా డెకరేట్ చేసేవాడిని నా క్లాస్ రూమ్ అంతా మంచిగా ఒకసారి అయితే నా టేబుల్కి కూడా ఒకటి అది పెట్టిన అరే ఏం రా టేబుల్ కూడా కాగిదాలు ఎత్తుకిచ్చిండు రంగు కాగిదాలు అంటే అది నా టేబుల్ ఏ సార్ ఒకరోజు ముందే చక్కగా మా అమ్మని అనేది అనమాట అమ్మ డ్రెస్ రేపు కొత్త డ్రెస్ కావాలి అంటే పాత డ్రెస్ కొత్తది లేదు ఏం లేదు ప్రతి పండుగ కొనిస్తూనే ఉన్నాం ఇంకా కొత్త డ్రెస్ ఎందుకు అంటే ఆ ఉన్నదాన్ని నీట్గా పిండేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు వాళ్ళతో విండి చేసి ఇస్త్రీ మళ్ళీ మార్నింగే అతను మబ్బులే వచ్చి తీసుకొని పోయి మళ్ళీ ఇస్త్రీ తీసుకొని వచ్చి వచ్చిన తర్వాత చక్కగా డ్రెస్ రెడీ చేసుకొని ముస్తాబ్ అవ్వడం క్లాస్ రూమ్ మంచిగా డెకరేట్ చేయడం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉంటాయి అనమాట మంచిగా మార్నింగ్ మార్నింగ్ అలా స్నానం చేస్తే ఎంత ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది తెలుసా ఏదో ఒక ఆనందం స్వాతంత్రం అంటే తెలియదు ఏమీ తెలియదు బట్ ఏదో పండుగ అందరు కలిసి ఊరు ఊరంతా ఆ పిల్లలు వరుసగా ఓ రెండు వందల మంది మూడు వందల పిల్లలు ఉండే ఇంకా నేను అందరి మధ్యలో ఆడ నిలబడేసి జై జబాన్ జై కిసాన్ జై జబాన్ జై కిసాన్ భారత్ మాతాకి జై అని చెప్పేసి ఆ స్లోగన్స్ అన్నీ ఇచ్చుకుంటూ ఊరు 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 మొత్తం తిరిగేది అనమాట మా ఇంటి దగ్గరికి రాగానే కొంచెం గట్టిగా స్లోగన్స్ ఇచ్చేది మా అమ్మ మా బాబు వినాల చూసావు అబ్బా నీ మీ మీ కొడుకు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడో అన్ని ఓకే అట్లా అలా ఊరు మొత్తం తిరిగేసి జెండా వందనం చెప్పుకొని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం అయితే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉంటాయి జెండా వందనం రోజు అందరం ఒకేసారి ఆలపించే ఒక జాతీయ గీతం అందరం ఒకేసారి జనగణ మన అని అలా స్టార్ట్ చేస్తే అలా జెండా వందనం అందరం ఒకే రోజు ముక్త కంఠంతో అలా ఆలపించడం మన జాతీయ గీతాన్ని అలాగే ఆటల పోటీల్లో బహుమతులు చాలాసార్లు చెప్పాను బోళ్ళని బహుమతులు ఒకేసారి ఆరో ఏడో ప్రైజులు వచ్చేసినాయి అన్నీ మా స్కూల్లో ఈ గిన్నెలు తర్వాత గంటెలు గ్లాసులు గెలిచిన గెలిచినట్టు అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నారు అలా తర్వాత స్వీట్స్ ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చేది నాకు ఇంకా గుర్తు ఆయన పేరు రాములు ఆయన విలేజ్లో ఈ కిరాణం షాప్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ స్పాన్సర్ చేసేవాళ్ళు ప్లస్ స్కూల్ కూడా వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చేవాళ్ళు బిస్కెట్స్ ప్యాకెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఓన్లీ బిస్కెట్స్ ఒకటి రెండు ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత చాక్లెట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఈ పంద్ర ఆగస్టు రోజు చేసినటువంటి సందడి ఆ మెమోరీస్ మీ జీవితకాలంలో డెఫినెట్గా మీకు గుర్తుంటాయి మీరు కాదు లేదు అన్నా కూడా మీ అంతరాత్మకు తెలుసు అందమైన జ్ఞాపకాలు రండి మననం చేసుకుందాం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా పంద్ర ఆగస్టు రోజు మీ మీ స్కూల్లో మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు ఎలా రెడీ అయ్యేవాళ్ళు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే మనకు స్వాతంత్ర మన స్వాతంత్రానికి మన కొన్ని సినిమాలు కూడా వచ్చేసాయి దీని మీద 
అల్లూరి సీతారామరాజు కానివ్వండి ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చేసాయి అటువంటి సినిమాలు మీకు ఏమైనా గుర్తున్నాయా గుర్తుంటే వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం యాక్చువల్గా ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్న మీ అనుభవాలు ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ వాళ్ళు ఓకే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఫేస్బుక్ పేజ్ వచ్చేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేదు వెరీ సింపుల్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం అప్పటి వరకు ఈ పాట వింటే చాలు గతం జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా మన కళ్ళ ముందు మెదులుతూ ఉంటాయి యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు సో మంచి ఓకే ఒక దేశభక్తి పాట విన్నాం కదా ఇటువంటి పాటలు ఈరోజు మీరు ఎన్నో వినబోతున్నారు అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి దేశభక్తి పాటలు కూడా నేను మన షోలో ప్లే చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను సినిమాలంటే ఒక వినోదం మాత్రమే కాదు ఓకే ఒక ఆనందం మాత్రమే కాదు ఒక దేశభక్తి సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అటువంటి సినిమాల గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ త్రీ ఎంతవరకు వచ్చింది ఎక్కడ పోయింది మావా కరెక్ట్గా పోతుందా మరి అది లైన్లన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయా మావా చంద్రుడి మీద ఎప్పుడు పోతుంది బాబా చంద్రయాన్ త్రీ అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు దాని గురించి అడ్డే ఒక అప్డేట్ తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి చంద్రయాన్ త్రీ అంతరిక్ష నౌక జాబిల్లికి కొద్ది దూరంలోనే ఉందన్నమాట మరోసారి కక్షను విజయవంతంగా తగ్గించినట్టు ఇస్రో వెల్లడించింది ప్రస్తుతం ఒక లక్ష యాభై వేల కిలోమీటర్ల కక్షలో చంద్రయాన్ త్రీ తిరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పారు రేపు మరో కక్షను తగ్గిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఆ తర్వాత వంద కిలోమీటర్ల కక్షలోకి నౌక వెళుతుందని ఇస్రో పేర్కొన్నారు ఈ నెల ఇరవై మూడు లేదా ఇరవై నాలుగున చంద్రయాన్ త్రీ చందమామపై ల్యాండ్ కానుంది దిస్ ఈస్ కాల్ గుడ్ న్యూస్ ఓకే అలా చంద్రయాన్ త్రీ ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో తేదీన చందమామ మీద అడుగు పెడితే మన తెల్లారందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమంలోని మన పాటల పూదోటలో చిమ్మపుడి గారు అడుగుపెట్టారు గురువుగారికి స్వాగతం హరిఓం హరిఓం నమస్కారం గురువుగారు డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి మీకు థ్యాంక్ యూ గురువుగారు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్రీయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి నాకు మరపురాని రోజు ఇవాడ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే వచ్చాను ఒక అరగంట అయింది ఓకే మీరు మీరు షోలకు వస్తే మాట్లాడదాం అనే ఉద్దేశంతో ఆశతో వచ్చాను మీరు ఇలా వచ్చారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఇవాళ అంతర్యామి ఈనాడు అంతర్యామిలో రైటర్స్ యాభై మంది రైటర్స్ ఇవాళ ఒక హోటల్లో ఆడిటోరియం తీసుకుని ఆడిటోరియంలో మేము అక్కడ ఫంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది ప్రోగ్రాం అంతా మా అసోసియేట్ ఎడిటర్ బాలు గారు కూడా వచ్చారు అందరం కలిసి మాట్లాడుకోవడం అంతర్యామి గురించి దీని డెవలప్మెంట్ ఎలాగ ఇంకా ఎలా మార్పు చేర్పుల గురించి వాటిని గురించి డిస్కషన్ అంతా అయింది మంచి ఎంజాయ్ చేసాం బాగా ఇప్పుడే ఒక గంట అయింది వచ్చి చాలా బాగుంది నాకు అంతర్యామి అంటే నేను అప్పుడు ఉదయరాగం అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమం చేసేవాడిని గురువుగారు ఉదయరాగం సో మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఉంటుండే సిక్స్ టు సెవెన్ చక్కని భక్తికి సంబంధించిన చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా మా ఆఫీస్ కి కిందనే ఈనాడు పేపర్స్ అన్ని కూడా సప్లై చేస్తుండే వాళ్ళు అనమాట సో కరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఫైవ్ థర్టీకి అలా పేపర్ తీసుకొచ్చేసేవాళ్ళు ఇంకా నేను ముందు వెనకాల ఏం ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్ అంతర్యామిలోకి వెళ్ళిపోయేవాడిని అనమాట వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ లింక్ చెప్పేవాడనమాట ఈరోజు అంతర్యామిలో అని చెప్పేసి దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విడిగొట్టేవాడిని కరెక్ట్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే నాలుగు భాగాలుగా విడగొట్టేవాడిని అనమాట అలా సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ కు దాని సారాంశం అంతా కూడా చెప్పేసి 
అది అట్లా ఒక నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు చెప్పాను గురువు గారు అంతర్యామే అందులో నాకు తెలియకుండా మీరు రాసినవి కూడా చెప్పే ఉండుంటాను నాకు తెలిసి అందులో ఒక అతను ఆంజనేయ స్వామికి ఒళ్ళంతా ఎర్ర సింధూరం ఎందుకు ఉంటుంది అనే దాని మీద రాశారు బహుశా అది మీరు రాశారా ఎవరు రాశారో తెలియదు ఆ స్టోరీ ఒకటి అది బాగా అలానే మైండ్లో ఉండిపోయింది అనమాట సీతమ్మ వారు కొంచెం ఎర్ర సింధూరం నుదుటి మీద పెట్టుకుంటేనే హనుమంతుడు అంతా చిరాయుగా ఉంటే మరి నేను నీ భక్తుణ్ణి రామా నేను ఒళ్ళంతా ఎర్ర సింధూరం రాసుకున్నాను మీరు ఇంకెంత చిరాయుగా ఉండాలి అన్నప్పుడు రామ రాములోరు హనుమంతునికి హనుమ నీ భక్తి అనంతం అనన్య సామాన్యం మీరు కలియుగంలో ఈ ఎర్ర సింధూరం రూపంలోనే భక్తులకు దర్శనమివ్వాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ధన్యోస్మి రామా అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోవడం మనము ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ హనుమాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళినా కూడా స్వామివారు మనకు ఆ ఎర్ర సింధూరం రూపంలోనే దర్శనమివ్వడం అన్నమాట అంతర్యామిలో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అది ఎంత ఆలోచింపజేస్తారు ఎంత ఆధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని చాలా మంది అంతర్యామి చదువుతారు చాలా లక్షల మంది అయితే ఈ అంతర్యామి మీద బుక్స్ వచ్చాయి నాకు ఎవరో ఒక మిత్రులు ఈనాడు మిత్రులు ప్రత్యేకంగా మన ఆఫీస్కి వచ్చేసి మహేష్ గారు మీకోసం రెండు బుక్స్ అండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఎంత ఆహ్లాదంగా అనిపించేసింది ఆ రెండు బుక్స్ అలాగే దాచుకున్నాను గురు గారు అంతర్యామి ఉండకపోవడం ఏంటి గురువు గారు అది చక్కగా సంతోషం ఈ రోజు మంచి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు మీరు నిన్న కూడా మీరు ఎన్నడూ వినని పాట వినిపించారు ఇవాళ కూడా మీరు ఎన్నడూ వినని పాట వినిపిస్తారు తప్పకుండా గురు గారు వినిపించండి ఓ జనన్ని కల్పవల్లి మా కలల పాల వెళ్ళి ఓ జనన్ని కల్పవల్లి మా కలల పాల వెళ్ళి భరతోర్వి ప్రగతి కొరకై వరసుతుల కన్న తల్లి ఓ జనన్ని కల్పవల్లి మాకలల పాలవీ నీ కురుల సరసిలోన కవిత సుమాలు విరిసే అధరాల మెరుపులోన స్వరసుధాల హరి తుణికే వీరాంగనారు ధిరమే తిలకమైన సట నిలువ కనుబొమ్మల శివధనుములై రణసూరకరము కలువ ఈ ధరణిపై యశోమణి వై కుసుమాంజలి గై కుమ్మ ఓ జనని కల్పవల్లి మా కలల పాలవల్లి భరతోర్వి ప్రగతి కొరతై వరసుతుల కన్న తల్లి ఓ జనని కల్పవల్లి ఏ పూల పూజ సేయ బా పూజి పుట్టినాడో ఏ జాతి ఖ్యాతి నిలుప ఆజాదు కదలినాడో జవహరుణ్ణి ప్రేమలోన శాస్త్రీజి సాగసాన నడిపినవే మమ్ము నవ భారత నేడు ఈ ధరణిపై యశోమణి వై కుసుమాంజలి గై కుమ్మ ఓ జనని కల్పవల్లి మా కలల పాలవల్లి భరతోర్వి ప్రగతి కొరకై వరసుతుల కన్న తల్లి ఓ జనని కల్పవల్లి మా కలల పాలవల్లి ఎంత బాగా రాశారు గురు గారు చాలా అంటే చాలా కొత్తగా ఫ్రెష్ గా పరిమళాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్లీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి వినిపించడం అనేది మా పూర్వజన సుకృతం గురు గారు 
అవునండి కొత్తది వినిపించాలి అని నాకు అప్పటి అవునండి ధన్యవాదాలు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అంటేనే ఎప్పటిదో ఆ పదం కానీ ఎప్పటికీ కొత్తదనం గురు గారు ఇవాళ ఇవాళ అక్కడ కూడా ఇదే పాడి ఇదే పాడే అక్కడ కూడా ఇదే పాడారా గోష్ఠిలో ఓకే ఎవరు వ్యాఖ్యాత ఎవరు వచ్చారు వ్యాఖ్యాత అంటూ ఉండరు మాకు ఎడిటర్ ఈనాడు బాలు గారు ఇన్ఛార్జ్ అనమాట అంతర్యామికి అంతర్యామికి సంపా సంపాదకీయానికి పుణ్యభూమి పక్కన ఇంకో వ్యాసం వస్తుంది పుణ్యభూమి అని ఈ భూమిటికి అసోసియేట్ ఎడిటర్ బాలు గారు అవునండి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే జరిగిందంత కార్యక్రమం ఓకే అందరికి అవకాశం ఇచ్చారు మాట్లాడటానికి మా అనుభవాలు చెప్పడానికి అనుభవం అవకాశం ఇచ్చారు అంత అంతేకాకుండా ఈ అంతర్యం గురించి కూడా ఇట్లా చే మార్పులు చెప్పి ఎలా చేయాలి ఇంకా ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అని చాలా మంచి మంచి గొప్ప గొప్ప పండితులు విద్వాంసులు ఇచ్చారండి వాళ్ళ ముందు నేను ఎంత అండి చాలా చిన్నవాడిని ఆవగించేవాడిని అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా ఇప్పుడు అన్ని గింజల్లోకి వెళ్ళ పెద్ద గింజ ఏంటో తెలుసా మీకు పెద్ద గింజ నాకు కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదు మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో వచ్చారు మాట్లాడేద్దాం హలో సార్ నమస్తే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే అండి మీకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు శాకుంతల గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా చెప్పండి టిఫిన్ అయిపోయాక ఇంకా ప్రెసిడెంట్ గారు రావడం కాస్త లేట్ అయింది జెండా ఎగురవేయడం కాస్త లేట్ అయింది అయినా పర్వాలేదు పిల్లల పాటలు పిల్లల గిఫ్ట్ ఇవ్వడం తర్వాత నేను పాటలు పాడడం ఇవన్నీ అలా అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా అలా కొనసాగిపోయాయి ఇంకా ఫోటోలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఫోటో సెషన్ కూడా జరిగింది అనమాట శుభ్రంగా వెరీ నైస్ మరి ఈ రోజు ఏం పాట వినిపిస్తున్నారు మంచి జాతీయ గీతం ఒకటి వినిపించండి దానికంటే ముందుగా మనం జయ గారికి జయ జయ స్వాగతం తెలియజేద్దాం జయ గారు నమస్కారం అండి మీకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి ఫెంటాస్టిక్ బాగుంది ఇప్పుడు మనం పాట విందామా మీ మీ అనుభవాలు చెప్తారా ఒకప్పుడు మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా పాట విందామా చూసారా ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు శకుతల గారు మీ పాటకి రెడీ అమ్మా ఒక పల్లవి ఒక చరణం వాడండి హలో ఇది కోడలు దిద్దిన కాపురం సినిమాలోంచి నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశంలో మరవద్దు జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు సత్యం కోసం సతినే అమ్మినదెవరు హరిచంద్రుడు తండ్రి మాటకై కానలకేగినదెవరు శ్రీరామచంద్రుడు అన్న సేవకే అంకితమైనది ఎవరన్నా లక్ష్మణ పతి దైవమని తరించిపోయినదెవరమ్మా సీతమ్మ ఆ పుణ్యమూర్తులు చూపిన మార్గం అనుసరించుటే ధర్మం అనుసరించుటే నీ ధర్మం నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువ్వు విడవద్దు జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు ఫెంటాస్టిక్ అండి బాగుంది 
మంచి పాట వినిపించారు కోడలు దిద్దిన కాపురం నుండి చాలా మంచి సాంగ్ వినిపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శకుంతల గారు సూపర్ అలాగే మరొక మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో ఎవరండి లింగరాజా అలా హలో నమస్తే అండి ఎవరండి మాట్లాడేది యా ఓ జయ గారు ఒక నిమిషం లింగరాజు గారు హలో చెప్పండి సార్ సార్ నమస్కారం సార్ హలో నా పేరు లింగరాజు భీమవరం లింగరాజు గారు ఫ్రమ్ భీమవరం మీ చాలా లో వాయిస్ వస్తుందండి మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయరా సార్ లింగరాజు గారు ప్లీజ్ జయ గారు చెప్పండి బాగున్నాను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు ఆ అనుభవాలు ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా మాకు సరదాగా చెప్పండి స్కూల్కి వెళ్ళేవారా మీరు మూడు రోజుల నుంచి మీ అనుభవాలు గన్ని ఉన్నాయా మేడం అంతే సార్ కాదు మీరు ఒకసారి మహేష్ బాబు బర్త్డే వచ్చారు ఆ రోజు తర్వాత మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటే కుదరనే లేదు యా మహేష్ బాబు గారి బర్త్డే రోజు కదా నైన్త్ అనుకుంటా నైన్త్ మేబీ కావచ్చు నేను యా నేను రాలేకపోయానండి మేడం అయితే ఓన్లీ అనుభవాలు అడుగుతున్నారా అనుభవాలు అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి మన గీతాలు అండి దేశభక్తి గీతాలు కూడా చెప్పండి సరే అయితే పాడతారా ఏదైనా పాడే సాహసం ఏమైనా చేసి చేస్తున్నారు లైన్ పాడి ఒక స్టాంజా లాంటి చెప్తాను ఆ చెప్పండి చూద్దాం ఏందో స్టాంజా అది ముందు స్టాంజా చెప్పి తర్వాత లైన్ పాడాలా ఆ ఎట్లైనా పర్వాలేదమ్మా సరే అయితే మీ షోకి తగ్గట్టే చెప్తాను సరేనా చెప్పండి హిందీలో ఉంటది అది చౌత ఓ హిందీ మనకు బోల్డన్ తెచ్చి చెప్పేయండి ఆ దున్ ఇది నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇండిపెండెన్స్ డే ఆ ఫ్లాగ్ కానీ మామూలుగా మీరు మీ షో రిలేటెడ్ మీరు చెప్పండి అమ్మా దునియా మే ధోకా ఆమ్ బాత్ హై అబ్ సూరజ్ కో హి దేక్ లో ఆతా హై కిరణ్ కే సాత్ రాతా హై రోహిణి కే సాత్ సారీ రోహిణి కాదు రోహిణి అవర్ జాతా హై సంధ్యా కే సాత్ అవర్ కల్ వర్ష బడక్ గయి తో చిప్ గయా కహీ జా కే మేఘా కే సాత్ ఐదు రాడవాడ పేర్లు ఉన్నాయి దీన్ని తెలుగులో చెప్పాల్సింది మీరే కిరణ్ హే రోషిణి హే సంధ్యా హే వర్షిణి హే బతుకునే నమస్కారం మీరు వీడియో కాల్ తీసేయండి సార్ ప్లీజ్ ఎస్ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు వచ్చారు యా నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ బాగున్నా ఏ యాదగిరి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు మీకు కూడా 
ఏంటి ఫోన్ చేస్తుంటే లేదు ఆయన వీడియో కాల్ చేశాడు ఆయన ఒక ఆయన భీమవరం నుండి ఫస్ట్ టైం వీడియో కాల్ సడన్ గా వచ్చే వరకు మనం కూడా కొంచెం రెడీగా ఉండాలి కదా సార్ మీ పేరేమన్నారండి నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ వినబడుతుందా సార్ నా వాయిస్ వినబడుతుందా మీకు నా పేరు మహేష్ అండి నా పేరు మహేష్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారండి ఓ మీరు ఆర్ఎంపి డాక్టరా నా మాట వినబడుతుందా మహేష్ గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ మీకు కూడా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే డాక్టర్ గారు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సార్ అవునండి సోమారాణి గారు సోమారాణి గారు చెప్పారు మన స్కై కూర్చు నోట్ చేసుకోండి సోమారాణి గారు చెప్పారు ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా ఉన్నారండి అంటే మీరు డాక్టర్ గారిని ఎలా ఉన్నారని అడగకూడదు కదా నా డెఫినెట్ గా బానే ఉన్నారు సో మరి అదేనండి ఒక మంచి టాపిక్ తీసుకున్నాను పంద్రహ అగస్టు మీద జనరల్ గా మీకు నచ్చినటువంటి దేశభక్తి గీతం ఏమైనా ఉందా హలో హలో డాక్టర్ సాబ్ హెస్ ద క్యాచ్ గాట్ యువర్ టైమ్ హెస్ ద క్యాచ్ గాట్ యువర్ టైమ్ ఓకే ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ విత్ డాక్టర్ యా ప్రభావతి గారు నమస్కారం నమస్తే సార్ ఎక్కడ పోయారండి మీ ఊర్లోనే ఉన్నారా యాదగిరి ఉన్నారు ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి యాదగిరి గారికి యాదగిరి గారిని కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేయండి మేడం ఆయన్ని ఆయన కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేయండి నేను టీజ్ అవుతాను తరపు రెడీ ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి చేయండి అమ్మా కదండి గండ్లు పడిపోయినాయి వరాలని మళ్ళీ వేసి వేసి మళ్ళీ నాటేసి అక్కడ ఓకేనండి మీరు బాగుంటేనే మేము బాగుంటామండి రైతే రాదండి అవునండి రైతే దేశానికి మేము మొక్క అవునండి మాట్లాడండి సార్ తోటి మాట్లాడి సార్ పెళ్ళి అడగరా యాదగిరి గారికి పెళ్ళి అయిందా అని అడిగారా అంటున్నా యాదగిరి గారు మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అయింది మేడం ఎంత మంది పిల్లలండి ఇద్దరు ఇద్దరు అబ్బాయిలే ఆహా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగనే కాల్ చేస్తూ మాట్లాడండి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాస్ అందరిలా గుండె చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అండి మాట్లాడతా ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటా యాదగిరి గారు పెళ్ళైందా పెళ్ళైంది ఇద్దరు పిల్లలు సార్ ఎంతమంది భార్య కలు సార్ నలుగురా 
రైట్ మరి నేను ఉంటాయి ఆల్రెడీ యాదగిరి థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కోడలు దిద్దిన కాపురం నుండి ఈ ధర్మం ఈ న్యాయం ఆ పాట ప్లే చేస్తాను నీ కోసం థ్యాంక్ యూ యా హలో ప్రభావతి గారు చాలా బాగా అడుగుతున్నారండి క్వశ్చన్స్ మీరు లేదండి మంచి అంటే నాకు తెలిసి మీరు ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చేయగలరు నన్ను ఈ మూసధోరణి క్వశ్చన్స్ అడగకుండా నన్ను ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఒక రెండు వెరైటీ క్వశ్చన్స్ అడగండి నేను చెప్తాను ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి స్పెషల్ గా చేస్తాం కాబట్టి చాలా చాలా నవ్విస్తూ ఉంటారు మీకు ఎట్లా ఆ జోక్స్ అవి ఎట్లా వస్తాయి సార్ సడన్ గా ఆ థాట్స్ ఆలోచనలు ఎట్లా వస్తాయి అందరికి నవ్విస్తూ ఉంటారు నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏ వాల్ నట్స్ తింటానండి ముఖ్యంగా మీరు మంచి మంచి టాపిక్స్ తీసుకొస్తారు ఏ పేపర్లను అండి ఏ దేశ వార్తలు అండి ఎక్కడి నుంచి అండి మోసుకొస్తారు తీసుకొస్తారు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తాం మేడం సూపర్ అండి మీరు నిజంగా ఇంటెలిజెంట్ అండి మీ షో చాలా అద్భుతంగాను చాలా ఆనందంగాను చాలా స్పెషల్ గానే ఉంటుందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూలు మంచి మంచి టాపిక్స్ మంచి మంచి పాటలు మంచి మంచి జోక్స్ ఒకటేంటి ఆల్ రౌండ్ గా మీరు వినండి చాలా అద్భుతంగా మీ షో రన్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు చేశారు ప్రభావతి గారు ఓకే సో మరి ఈ రోజు మరి అదే చిన్న క్వశ్చన్ ఏది నేను అనేది చిన్న క్వశ్చన్ సినిమాలు అంటే ఒక వినోదం మాత్రమే కాదు ఒక ఆనందం మాత్రమే కాదు అయితే ఇందులో మనకు స్వాతంత్రానికి సంబంధించినటువంటి పోరాటానికి దేశభక్తికి సంబంధించినటువంటి మూవీస్ ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అలాగే పంద్రా ఆగస్ట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్పెషల్ అండి ఆటలు పాటలు గేమ్స్ అల్లరల్లరిగా ఉంటుంది స్కూల్ సో మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు స్కూలు నేను రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుకున్నానండి బోర్డు స్కూల్ నేను కాన్వెంట్ స్కూల్ కూడా చదువుకోలేదు ఇంగ్లీష్ కూడా నేను సిక్స్త్ తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను హిందీ లాంగ్వేజ్ కూడాను అప్పటి వరకు మాకు ఈ కాన్వెంట్ స్కూల్ కాకుండా మామూలుగా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్న చెప్పేవాళ్ళు అలాగే ట్యూషన్స్ వెళ్ళి కొంత చదువు చదువు చదవడం నేర్చుకున్నాను బోర్డు స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నానండి నేను ఆ తర్వాత డిగ్రీ డిగ్రీ వరకు కూడా తెలుగు తెలుగు మీడియం లో నేను నా స్టడీ కంప్లీట్ చేశాను డిగ్రీ ఎక్కడ చేశారు ప్రభావతి గారు ఏంటండి డిగ్రీ ఎక్కడ చేశారు డిగ్రీ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఓ శ్రీకాకుళం వాస్తవ్యులా మీరు అవును సార్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఎంత వరకు మరి శ్రీకాకుళం ఛాయలు ఏ మాత్రం కనిపించలేదండి అవునా అంటే శ్రీకాకుళం మాట్లాడుతున్నారండి రాజమండ్రి సైడ్ వెళ్తున్నారు శ్రీకాకుళం కమ్ టు శ్రీకాకుళం అంటే మీరు కూడా ఆల్రా ఉంటారు అనమాట వచ్చేసినానండి ప్రభావతి గారు నో ప్రాబ్లం స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో చిన్న పాట పాడుతున్నాం బొబ్బులి పులి మూవీలో 
ఎంత బాగా పాడారండి ఎంత బాగా పాడారండి ఏమో అనుకున్నారండి ప్రభావతి గారు సూపర్ అండి మీరు అసలు ఫస్ట్ టైమ్ మీరు కాల్ చేయడం లేదు సార్ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది చాలా రోజులైంది మీకు స్ట్రోక్ వచ్చి నాకు ఈ పాట ఈ రోజు పాడే అవకాశం ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ మేడం థాంక్ యూ పాడండి సార్ మీరు మర్చిపోయారు నౌన్ నేను మే మేబీ ఈ మధ్య బాగా కొద్ది మతి మరుపు ఎక్కువైపోయింది మాట ఉంది చూసారు వయసులో ఉన్నాను మా గొప్పగా ఉందండి మాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభోతి గారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ గ్రేట్ డే వెల్ మామాజ్ ఎన్ మామేజ్ చూసారు కదా మన వాళ్ళు ఎలా అదరగొట్టేస్తున్నారో ఏం టాపిక్స్ లేవు ఏమి లేవు అరే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు తెచ్చుకుందాం రండి అండ్ ఒక మంచి పాట విందాం ఈ పాటను మీరు అర్థం చేసుకోండి పాట వినొద్దు అర్థం చేసుకోండి వెంటే సాంగ్ అలా స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడి ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం పోరాడి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు పెద్ద ఆయన ఎన్ని ఆకలి లేని ఎంత అలమటించాడో ఏంటో మనం ఒకరోజు ఆనంద వినకుంటుంటేనే ఫస్ట్ ఏ రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా మనం డైట్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ డైట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తింటాం బాగానే మళ్ళా అమ్మో ఇంటర్మీడియట్ కదా మళ్ళీ మనం సిక్స్ లోపే తినే ఫైవ్ లోపు సిక్స్ లోపే తినేసేయాలి లేకుంటే సెవెన్ లోపు తినేసేయాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు చంపేసి ఒకరోజు చాలా బలవంతంగా అయిపోయిన తర్వాత అవసరమా మనకి అవసరమా 
పెళ్ళయింది పిల్లలు ఉన్నారు ఎలా ఉన్నామా ఆయన చూసుకునేటట్టున్నాడు ఎవరి కోసం నేను డైటింగ్ చేయాలి ఎప్పుడు లేదు డైటింగ్ చేసినప్పుడే హెల్త్ కాన్షియస్ గుర్తొస్తే అమ్మో పొరపాటున తయారయ్యాడు అటాక్ అయిందనుకో బాడీలో విటమిన్స్ మినరల్స్ కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్ అవన్నీ ఇవన్నీ లేవనుకో ఎట్లా ఏ కాదు ఏ ఎట్లయితే అట్లా అయింది అని చెప్పేసి మళ్ళీ తినడం స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు నిన్నటిదంతా కవర్ చేస్తాం ఈరోజు అంటే అఫ్కోర్స్ దిస్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఓకే అండ్ లెట్స్ గో టు అనితర్ ఆత్మీరాలు హలో నమస్కారం హలో మామగారు బాగున్నారా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు వెరీ నైస్ అండి మీ పేరు మాధవి మాధవి వెరీ నైస్ ఎక్కడ నుండి మాధవి గారు అమెరికా నుండి నన్ను మర్చిపోయారు అయితే శ్రీకాకుళం ఓ శ్రీకాకుళం మాధవి గారు అట్టా ఎట్టా మర్చిపోతామండి మిమ్మల్ని మాధవి గారు నేను ఇప్పుడే విన్నాను అది ప్రభావతి గారు కాల్ చేసేటప్పుడు నేను కరెక్ట్ గా ట్యూన్ చేసా ఓకే అండ్ మీరు మా శ్రీకాకుళం భాషని కొంచెం ఏదో డిఫరెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు కదా నిజంగా నా మాటలు కూడా అలానే ఉంటాయా లేదా అని క్లారిటీ కోసం వచ్చేసి శ్రీకాకుళం భాష నాకు చాలా మంది శ్రీకాకుళంలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నేను ఒక మూవీ అదే మూవీ భిక్షగాడు హీరో ఒక మూవీ వచ్చింది రీసెంట్ గా అందులో శ్రీకాకుళం భాషలో డబ్బింగ్ చెప్పాను నేను ఆ శ్రీకాకుళం ఒక అతన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ స్లాంగ్ చెప్పే అతన్ని ఫస్ట్ టేక్ ఓకే కాలేదు రెండో టేక్ ఓకే కాలేదు నేను ఎంత ట్రై చేసినా హైదరాబాద్ విలనిజం అంత హీరోయిజం అంత ఏదేదో వస్తుంది అట్లా కాదు మహేష్ గారు చాలా క్యాజువల్గా చెప్పాలండి ఎయిడ్స్ వేసేది ఎయిడ్స్ వేసేది రేటి ఆ రావాలి కదా ఇక్కడికి సో అట్లా చెప్పించారనమాట మై మంచిగా లాస్ట్కు అది నాకు ఇంకా మూవీ గుర్తురావట్లేదు మూవీ పేరు చెప్తాను అట్లా శ్రీకాకు నాకు అంటే నాకు ఎక్కువగా ఈ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం ఆ పరిమళం అంటే చాలా ఇష్టం అండి మీ స్లాంగ్ మీ మీ ఆయన గురించి చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఈరోజు ఏమి ఉన్నారు అట్లా మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోండి రెడీ ఆయన ఫార్మర్ మీరు ఫార్మర్ గిర్మర్ అనొద్దు తెలుగులో మాట్లాడాలి ఫార్మర్ అంటే అది శ్రీకాకుళం ఎందుకు అయితే మా ఆయన రైతు నాలుగు మాకు నాలుగు ఆవులు ఉన్నాయి అతను రోజు పొలంకి వస్తారు అలాగే ఆవులు కూడా చూసుకుంటారు ఇంకేం మాట్లాడాలి మీరు ఆదిలాబాదా అవసరం మళ్ళీ చెప్పండి ఆదిలాబాద్ కాదండి మరి మా స్వచ్ఛమైన లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నారే మీరు అక్కడ స్లాంగ్ ఎక్కడ కనిపించింది స్లాంగ్ కావాలి నువ్వు ఆంధ్ర అమ్మాయిలాగా అనిపించట్లేదు తెలంగాణ అమ్మాయిలాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు నా మాటలు ఇట్లనే ఉంటాయి అజేసేవా నా నా మాటలు ఇట్లనే ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలంగాణ అన్నారు సో నాకు అందుకు ఇట్లా అని వచ్చేసింది లేకపోతే నేను ఎప్పుడు ఇలా అంటాను లేకపోతే ఇది 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 కావాలి లేకపోతే ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు ఇలా అని అంటాను ఓకే ఎనివే ఫెంటాస్ మీరు బాగా నేర్చుకోవాలండి మీరు అంటే మీరు రేడియోలో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం పాలిష్డ్గా మాట్లాడతారు అది ఓకే అట్లా కాదు మనము మీ మీ అత్తగారితో ఎలా మాట్లాడతారు చెప్పండి సరే క్యాజువల్గానే మాట్లాడతా ఓకే ఎట్లా సరే నేను మీ అత్తగారిని అనుకో సార్ మాట్లాడు ఏంటండి అత్తగారు ఏం చేస్తున్నారు ఏముందమ్మా రామా సీత రామా సీత అనుకుంటూ ఉన్నాను మీ నువ్వు వండావా అబ్బాయికి ఈరోజు ఏమైనా ఎప్పుడో వండేసానండి అతను తినేసి వెళ్ళిపోయారు కూడా 
ఎప్పుడో రెండు రోజుల క్రితం వండితే నేను అనేది తింటానమ్మా మార్నింగ్ వండిందే కావాలి కదా అతనికి అదే ఇష్టం అమ్మా మా నాకు రోజు పెట్టాలి కదమ్మా మార్నింగ్ ఒకసారి ఉండి ఈవినింగ్ ఒకసారి వేడి వేడిగా ఇంత ముద్దేస్తే నేను తింటాను ఇక్కడ ఉంటాను కదా అరే రామా అరే కృష్ణ అనుకుంటూ మీరు ఎప్పుడో ఉండింది ఎలా పెడతారు మా మాధవి అది పెట్టాలి ఏ వండారు నా కోసం నాకు డయాబెటీస్ కదమ్మా నేను పాయసం ఎట్లా తింటా నాకు షుగర్ ఉంది కదా ఓ షుగర్ లెస్ పాయసం కిస్మిస్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కదమ్మా షుగర్ లెవెల్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి ఎందుకు కిస్మిస్ లేసి వేసి ఏమన్నా ఎంత వాయిస్ నన్ను నువ్వు ఒక ఇంట్లో ఇలాగే వాళ్ళ ఒక ఇంట్లో వాళ్ళ అత్తగారికి ఒక ఆమె అంటే విలేజ్లో అంటే జనరల్గా చెప్తున్నాను సరదాగా ఈ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతోటి వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మ ఏమే మీ అత్త ఎట్లుందే ఏ మమ్మీ మస్తి బంధు పెడుతుంది మమ్మీ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆమె ఎప్పుడు ఏది చేసి పెట్టినా కూడా ఇంకా ఫ్రెష్గా లేదు ఇంకా ఫ్రెష్గా లేదు అని చెప్పేసి నన్ను ఒకటే సతాయిస్తుంది మమ్మీ అని చెప్పేసి అన్నదట అన్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ అత్తకు షుగర్ ఉంది కదనే ఆ స్వీట్లు గులాబ్ జాములు అవి ఇవి అన్నీ తెచ్చిపెట్టు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇవి వీళ్ళ అమ్మ చెప్పిందట సరే పాపం షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక వాళ్ళు కాదని అన్నారు కదా అత్తగారు మీకోసం గులాబ్ జామ్ తీసుకొచ్చాను తినండి అనగానే అవునా ఎంత మంచిదాను బిడ్డ గులాబ్ జామ్ ఇక్కదే అని తినేసిందట మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత అత్తగారు మీకోసం పాయసం తీసుకొచ్చాను పాయసం తీసుకొచ్చిన నా తల్లి అత్తగారు మైసూర్ పాయక్ తింటారా అవి తింటా మంచిగా రోజు స్వీట్ పెడుతుందట ఈ ఈమె స్వీట్ పెడుతుంది వాళ్ళ అత్తగారు తింటున్నారు ఈమె స్వీట్ పెడుతుంది వాళ్ళ అత్తగారు తింటున్నారు ఈమె స్వీట్ పెడుతుంది వాళ్ళ అత్తగారు తింది కోడలు ఎదురు చూస్తూ ఉంది నేను ఆ మాట అనను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందట డాక్టర్ గారు ఎలా ఉందండి చూడమ్మా బాగానే ఉందమ్మా అంత అంత బాగానే ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా మా కోడలు రోజు స్వీట్స్ తీసి పెడుతుంది పాయసం చేసి పెడుతుంది లడ్డూలు చేసి పెడుతుంది నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఎంత అదృష్టవంతురాలు మీ కోడలు మీ కోడలు అదృష్టవంతురాలు కాదు నువ్వే అదృష్టవంతురాలు మీ అంటే నాకేమైనా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అంటే ఏం ప్రాబ్లం కాదు మీరు శుభ్రంగా తినండి అమ్మా ఆమె ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఆ టెన్షన్ తోటి ఆ ఇంటికల్లా నూడిపోయి కోడలకు డయాబెటీస్ వచ్చింది చూసారా ఏమండి మాధవి గారు వింటున్నారా మీరు అలా అత్తగారి కోసం ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి కోడలకు షుగర్ వచ్చిందట సో నైస్ మరి తొందరగా పాడేసేయండి పాట ఒక పల్లవి అంటే రే పాడతారా మీరు 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 ఆ మొబైల్ పట్టుకొని మీ ఇంట్లో నుంచి కొంచెం బయటకు రండి మీ అత్తగారు రూమ్ లో బయట నేను బయట ఉన్నానండి పెరట్ లో ఉన్నాను ఓకే పెరట్ లో ఉన్నారా జాగ్రత్త పాములుగి మీ అవన్నీ ఉండగల చెప్పలేసుకుంటా సరే పాడండమ్మా ఒక పల్లవి ఒక చరణం పాడండి తొందరగా జాతీయ పతాకమా జాతి స్వర్ణ పతాకమా జాతీయ నాయకుల త్యాగ ఫలితమా 
ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి మీకు కూడా జేజేలు అండి అండ్ ఎంత బాగా పాడారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం రేపు కూడా కాల్ చేయండి మాధవి గారు వాళ్ళని ఈ మాటలు మాట్లాడుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం శుభరాత్రి అండి శుభరాత్రి యా శుభరాత్రి అండ్ ఇప్పుడు కాల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ శుభోదయం మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏమండి మా మాట మీద పడుతుందా గీత గారు ఓకే గీత గారు కాల్ కట్ అయిపోయింది యా యాక్చువల్గా ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్తో నడుస్తుంది అనమాట ఏదైనా కూడా అయితే ఆ థీమ్ ఏంటంటే ఈసారి అంతా డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించుకుంటుందా ఈ ఏడాది గాను వేడుకలకు థీమ్ ఏంటంటే ఇండియా ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్గా ఉంది సో ఇండియా ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ సో ఆ థీమ్ తోటి ప్రజెంట్గా నడుస్తుంది అనమాట ఇది ఆజాది కా అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారనమాట మనం ఆజాది కా అమృత్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం ఈ టోపీ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ కొత్త కాలర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు స్వాతి ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ గీత గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఏ మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయండి గీత గారు అండ్ అలాగే లక్ష్మి గారు ఒక మంచి పాట గుర్తు చేశారు మామ వీలుంటే ఈ పాట డెడికేట్ చేయండి అని చెప్పేసి అలాగే స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన జ్వాలకు ఆంధ్ర నుంచి ఎంతోమంది సహాయ సహకారాలు అందించారు సహాయ నిరాకరణ క్విట్ ఇండియా ఉప్పు సత్యాగ్రహాలను విజయవంతం చేశారు వారిలో టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు తర్వాత అల్లూరి బూర్గుల రామకృష్ణారావు కొండా వెంకటప్పయ్య దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య పొట్టి శ్రీరాములు కన్నెగంటి హనుమంతు గౌతుల అచ్చన్న ఎన్జీ రంగ ముఖ్యులు అనమాట ఓకే మన దగ్గర చాకలి ఐలమ్మ అండ్ కెన్ యూ బిలీవ్ ఎర్రకోట మీద అలా రెప్పరెప్పలాడుతున్నటువంటి ఎర్రకోట మీద గోల్కొండ కోట మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెప్పరెప్పలాడుతున్నటువంటి అంటే మన ఇండియాలో రెప్పరెప్పలాడుతున్నటువంటి మన జెండా ఎవరు తయారు చేశారు మనోడే మన విజయవాడ పునాదే పింగళి వెంకయ్య గారు తర్వాత రకరకాల మాడిఫికేషన్స్ వచ్చాయి బట్ పింగళి వెంకయ్య ఒక విజయవాడ వాసి ఆయన తయారు చేయడం అద్భుతం ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మామా షో నమస్కారం సార్ బాగున్నాను సార్ మామా ఎవరు మామా మాట్లాడేది పాత పరిచయమేనా పాత పరిచయం ఏదో విన్నట్టుంది మంచి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు హృదయానికి పేరు మామా మహేష్ నా పేరు కాదు మామా మీ పేరు ఎందుకు 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 మామా ఇట్లా తయారయ్యారు అందరు నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు ఫోన్ చేస్తారు స్వాతి గారు మీకేమవుతారు 
స్వాతి గారు నాకేం ఎవరు ఐడియలోనా అక్కడ అలా చేసేది స్టాప్ పోయాడు అవునా సో ఎవరు మరి గుర్తురావట్లేదు ఒక్కసారి చెప్పండి మా పేరు చెప్పండి ముందు మీ క్లూ ఉంది అందులోనే గణేష ఆహా గాంధీ అని సొంత కదా అవును ఆ గాంధీ అంటే గాంధీ గారి అబ్బాయి పేరు ఏం పేరు గాంధీ గారి అబ్బాయి పేరా గాంధీ గారికి అబ్బాయి ఉన్నారా మా ఉన్నారు మా అవునా గాంధీ గారు పెళ్లి చేసుకోలేదు కదా మామా లేదు మామా మా నాన్నగారు పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా ఓ మీ నాన్నగారు పెళ్లి చేసుకున్నారు మా నాన్నగారి పేరే గాంధీ గారు ఓకే మీ నాన్నగారి పేరు గాంధీ మీ పేరు శ్రీనివాస సురేష్ సురేష్ కదా ఓకే 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 సురేష్ గారు ఎక్కడ నుండి మీరు శ్రీకాకుళం అచ్చా అచ్చా శ్రీకాకుళం సురేష్ ఏంది మావా మరి ఇట్లా ఈ ఐడి చేంజ్ చేసిన నేను ఇంత ఘోరంగా ఆడుకుంటున్నారు ఏంది మావా పండుగ రోజు కూడా ఇట్లా ఆడుకుంటున్నారా బాబా ఇంకా వెదర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఈస్ వెరీ కంఫర్ట్ బాబా చాలా హాయిగా ఉంది లైట్ డ్రిజ్లింగ్ పడుతూ ఉంది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది బాబా నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ రోజు అనిపిస్తుంది మామ ఒక పని చేయాలని మిర్చి బాజీ పెట్టుకోవాలంటే మిర్చి బాజీ పెట్టుకొని పక్కనే మల్లె పూలు పెట్టుకోవాలి మామ అవి మల్లె పూలు అమ్మాలని కోరిక నాకు స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ రోజు గాంధీ అని రాశాడు కదా గాంధీ అంటే మా నాన్నగారు అన్నాం కదా ఈ రోజు బర్త్డే మామది మా నాన్నగారు మీ నాన్నగారి పేరు గాంధీ గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎంత మంచి పేరు పెట్టుకున్నారు మామా గాంధీ గారు నాన్నగారు ఉన్నారా పక్కన లేదు అవునా ఆయన దగ్గర ఫోన్ ఉందా లేదు ఆయన ఫోనే మాట్లాడుతున్నా మీ మీ మీరు ఫోన్ వాడుకోవచ్చు కదా మా పెద్ద ఆయనకు వాకింగ్ బయటప్పుడు ఇవ్వచ్చు కదా వాకింగ్ వెళ్తున్నారు కదా అనేసి లేదు లేదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో వాకింగ్ బయటప్పుడు పెద్దోళ్ళ దగ్గర ఫోన్ ఉండాలి బాబా ఒకసారి తీసుకెళ్తారు ఒకసారి లేదు లేదు ఫోన్ ఇవ్వాలి ఫోన్ ఇచ్చేసి ఎనీ ఎమర్జెన్సీ నంబర్ ఒకటి మనం పెట్టుకోవాలి జస్ట్ వన్ వన్ టూ త్రీ అలా ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ నీకు వచ్చేట్టుగా అట్లా పెట్టుకొని పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఒక చిన్న మొబైల్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా అవునా కదా మీరు చెప్పండి నో ప్రాబ్లం అమ్మగారు ఇలా ఉన్నారు ఇవ్వండి ఒకసారి ఇవ్వండి అమ్మగారు నమస్కారం బాగున్నానమ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు గాంధీ గారు వాకింగ్ వెళ్ళారా ఎప్పుడైనాడు పెళ్ళైన తర్వాత ఏమండి మీకు ఒక విషయం చెప్పొచ్చా ఏంటి ఏమండి మీరు గాంధీ అని పేరు పెట్టుకున్నారంటే మీరు స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబంలో ఏమైనా పుట్టారా లేకుంటే మీ నాన్నగారు ఆ రోజు పుట్టారటండి అక్టోబర్ రెండు ఆ పుట్టినాడు అతను ఆగస్ట్ పదిహేన ఆ ఈ ఆన్సర్ కోసమే నేను తహతహలు ఆడుతున్నానండి ఆగస్ట్ పదిహేను డేట్న పుట్టారు ఓకే అందుకే ఆ పేరు పెట్టారు అందుకోసమే ఆ పేరు పెట్టారనమాట ఆ 
ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగుందమ్మా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అమ్మా నమస్తే మరి ఉంటా థ్యాంక్ యూ పాట పాడతారా ఏమైనా వీలుందా రేపు పాడతారా హలో అమ్మగారితో ఏమైనా పాట పాడిస్తారా థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేశభక్తి పాట ఒకటి పాడండి అమ్మా ఈరోజు ఆగస్టు పంద్రా ఆగస్ట్ అమ్మా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అమ్మగారు పావేల యమదూత లాగ్రహం వచ్చి ప్రేణము తగలించి పట్టునప్పుడు కపవాత వాక్యము కపవాత వాక్యము గొప్పగా భ్రమ చేత కష్టపడుచు నా దివ్వతో నిన్ను నారాయణాయనికి పిలుతునో భ్రమ చేత పిలువలేను నాటికి ఇప్పుడే చేసేద నీ నామ భజన తల చెదను చెవిని వినవయ్య ధైర్యముగను ఊష నవికాస శ్రీధర్మ పురణివాస మెరుగుబంగారంబు కష్టపడుతూ నా దివ్వతో నిన్ను నారాయణాయనకు పిలుతునో శ్రమ చేత పిలువలేనో నాటికి ఇప్పుడే చేసిన నీ నామ భజన తల చెదిని చెవిని వినవయ్య ధైర్యముగను భూష నవికాస శ్రీధర్మ పురణివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర్ నరసింహ చేతకుండా ఉందండి అవునండి నాకు అర్థమైపోయింది దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అనగా దూర నా నాకు అది నృసింహ స్తోత్రం అని చెప్పేసి మనకు అర్థమైపోయింది థ్యాంక్ యూ అండి మంచి పాటలు వినిపించారమ్మా నమస్తే అమ్మగారు యా ఫెంటాస్టిక్ చూసారు కదా ఈరోజు ఎంతమంది కాల్ చేస్తున్నారు అండ్ రెండు కాల్స్ మిస్ అయ్యి నేను యుఎస్ నుండి బట్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాలి ఉండుండే అన్ఫార్చునేట్లీ మాట్లాడలేకపోయాను ఇక సీఎం కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు గోల్కొండ కోట మీద చక్కగా మువ్వెన్ నెల జెండా నెగిరేశారు సో అత్యంతం అద్భుతం హైదరాబాద్ అంతా కూడా విద్యుత్ దీప కాంతులతో దగదగలాడుతూ ఉంది ఎక్కడ చూసినా విద్యుత్ కాంతులే ఇటువంటి విద్యుత్ కాంతుల్లో ఎక్కడ పోయారండి ఉండాలి కదా ఉండరు మీరు వచ్చే వరకు లైట్లు ఉండవు సరే నో ప్రాబ్లం అండ్ రైతులకు రుణమాఫీ జరుగుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది కింద ఉన్న వాళ్ళందరికీ రుణమాఫీ జరుగుతుందట మా నాన్నగారు కాల్ చేశారు మార్నింగ్ ఎరా మహేష్ న్యూస్ వచ్చిందా అన్నారు ఏ దేని గురించి బాపు అన్నాను ఏదో రుణమాఫీ అంటుండ్రా కేసీఆర్ మరి ఏంటి అంటే నేను కనుక్కోలేదు బాపు నేను కనుక్కుంటా అన్నాను అయినా దాంతో నీకు సంబంధం ఏంటి అన్నాను నువ్వైతే అనుకోరాదరా నీకు దానికి సంత సంబంధం లేదు అయినా ఓకే తర్వాత చాలా పథకాలు ఒకటి ప్రవేశపెడుతున్నారు అండ్ ఎస్పెషల్గా సింగరేణి కార్మికుల కోసం ఒక అద్భుతమైనటువంటి బంపర్ డ్రా ఒకటి వచ్చేసింది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే లక్ష్మి గారు కాల్ చేశారు హాయ్ లక్ష్మి గారు గుడ్ మార్నింగ్ మీకు అండి మన ఆత్మీయులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలానే గాంధీ గారికి మా ఫ్రెండ్ సుఖం గారికి అండ్ మా బావగారి అబ్బాయి సాయికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మా బాసస్ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాయి సాయి తేజ గారికి సుకన్య గారికి అండ్ అలాగే గాంధీ గారికి మీ తరపు నుండి అలాగే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి కూడా హ్యాపీ బర్త్డే పిల్లలను బా చూసుకుంటున్నాను కోరస్ చెప్పే వాళ్ళందరికీ ఈరోజు స్వీట్స్ బట్టలు అవన్నీ కూడా కొనిచ్చాను నేను చెప్పినట్టే ఎంత బాగా కోరస్ ఇస్తారు తెలుసా ఒకసారి మీరు చెప్పండి ఒకసారి ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళకు మగ పిల్లలు వాడు వస్తలేడు సిగ్గుపడుతున్నారు 
అన్న కోరసి ఇవ్వడానికి నేను ఎందుకు అన్న నాకు సిగేస్తుంది అన్న అంతమంది అమ్మాయిల మధ్య నేను ఒక్కరినే కోరసిస్తే ఎట్లా అన్న అరే నేనేమన్నా కుక్క కోలేయమంటున్నారు కదరా ఓన్లీ కోరసి అడిగిన కదరా ఓకే సో మీ మీరు మీ స్కూలింగ్ అంతా ఎక్కడైంది లక్ష్మి గారు ప్రతి ఇయర్ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ఒక మొక్క నాటితే బాగుంటుంది కదా ఈ రోజు కూడా ఎత్త డే కాకుండా యా బానే ఉంటుంది ఒక మొక్క నాటితే బానే ఉంటుంది చాలా ఉంది కదా తగ్గాలి అదే అంటే రైట్ టైం ఇది ఎందుకంటే మొక్కలు నాటడానికి వర్షాకాలం చాలా అనువైన అవన్నమాట నేను ఈ అవకాడో మొక్కను పెంచుకుంటున్నాను తెలుసా మీకు ఇప్పుడు అవకాడో తిన్నప్పుడల్లా వేస్తాను కుండీలో వేస్తాను ఆ తర్వాత వస్తుంది నేను చాలా చాలా రోజుల తర్వాత వస్తుంది కదా వచ్చి ఇదేదో మొక్క అనుకుంటే పీకేస్తున్నాను అదే బేసిక్ గా అదే ప్రాబ్లం మనకు నాకు కూడా అలానే జరిగింది అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అవకాడో తీసిన తర్వాత అవకాడో నట్ ఉంటుంది కదండి అవును దాన్ని ఒక కరెక్ట్ గా ఒక సెవెన్ డేస్ మనం బయట పెట్టాలి బయట పెట్టిన తర్వాత ఎండుతుంది మంచిగా ఎండిన తర్వాత దాన్ని అడగాలి ఎండిన ఎండ లేదా అంటే ఎండిన అంటది అప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటే మనము ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు ఉంటాయి కదా కొన్ని ఇప్పుడు బాబుగారు ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు యూజ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు హలో అదే బాబుగారు అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటారు కదా ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు సరే ఆ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లో సగం వరకు కంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ పోసి ఈ అవకాడోకి మనము ఒక మూడు టూత్ పిక్స్ కుచ్చేయాలి టూత్ పిక్స్ కుచ్చేసి ఆ గ్లాస్ మీద పెట్టాలన్నమాట ఆ టూత్ పిక్స్ ఎలా కూర్చోవాలంటే అవకాడ కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట నీళ్ళల్లోనే అంటే దాని తల మాత్రం తడవద్దు దాని బాడీ అంతా కూడా తడవాలన్నమాట అయితే కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమవుద్ది ఫస్ట్ డే నీకు ఏమనిపించదు సెకండ్ డే ఏమనిపించదు థర్డ్ డే ఏమనిపించదు ఫోర్త్ డే ఏమనిపించదు ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత ఏ మామ చెప్పిందంతా వేస్ట్ బయటపడే ఈ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో మొక్కలు వస్తాయని చెప్పేసి చెప్తే నువ్వు చేస్తావా ఇది అని అంటాడు ఆయన కరెక్ట్గా పదకొండో రోజు అందులో పగిలి కింది నుండి మనకు వేర్ వస్తుంది ఒకటి చిన్నది మనం వేర్ ఈజ్ ద వేర్ వేర్ ఈజ్ ద వేర్ అన్నప్పుడు ఆ వేర్ వస్తుంది మనకు అక్కడ అయితే పైనుండి మెల్లగా ఆకులు చిన్న చిన్న ఆకులు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట క్యూట్గా మీరు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఇంకా వేరు కిందికి మంచిగా వచ్చేస్తుంది పైన చక్కగా మనకు ఆకులు వచ్చేస్తాయి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ కానీ ఈవెన్ మనం గాజు అయిన పర్వాలేదు ఆ గ్లాస్ తీసేసి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పెరట్లో పెట్టేసి చక్కగా దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పక్కనే రాసిపెట్టాలన్నమాట ఇది అవకాడో మొక్క అని చెప్పేసి ఇగో ఇదే సరే డెఫినెట్ గా పెడతాను పెడతాను నేను ఏమండి మొక్కలు పెంచడంలో మొక్కలను ప్రాణంగా చూసుకోవడంలో నాకు అనిపిస్తుంది మొక్కల్నే ఇంత ప్రాణంగా చూసుకుంటాను కదా వాళ్ళని కూడా బాగానే చూసుకుంటాను కదా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి దసరా దీపావళి బోనస్ గా వంద కోట్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే ప్రక్రియను కొన్ని శక్తులు అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నించిన విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని చెప్తున్నారు త్వరలోనే కొత్త పిఆర్సీని నియమించి ఉద్యోగుల వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అప్పటి వరకు ఈ మధ్యంతర భృతి చెల్లిస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ ఎస్పెషల్గా 
సింగరేణి కార్మికులకు దసరా దీపావళి బోనస్గా వెయ్యి కోట్లు పంపిణీ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు తెలుసు కదా సింగరేణి కార్మికులు రాత్రి బావాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు ఏంటి సింగ మొత్తం బొగ్గి బొగ్గులోనే పనిచేస్తారు బట్ సింగరేణిలో పనిచేసే బొగ్గు కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనం నల్లగా ఉంటారు అనుకుంటే పొరపాటే ఎంత అందంగా ఉంటారు ఎంత తెల్లగా ఉంటారు వారు ఇంకా మనని చూసి మహేష్ గారు ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఫర్ సింగరేణి నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని అనమాట ఈ బొగ్గులో పనిచేసి పాపం వాళ్ళు నల్లగా అయిపోతారా అని చెప్పేసి అంటే కానీ నాన్న 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 ఎవరు వాళ్ళంతా వైట్ ఎవరు ఉన్నారు అనమాట ఆయన ఇది వంద కోట్లు దసరా దీపావళి బోనస్గా వెయ్యి కోట్లు పంపిణీ ఇస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు దయచేసి ఇది ఒక్కరికి కాదండి ఇది ఆ వ్యవస్థ ఓకే యా అండ్ అలాగే ఇక కమల్ హాసన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కినటువంటి కల్ట్ క్లాసిక్ హేరాం రెండు వేల సంవత్సరంలో విడుదలై ప్రశంసలు అందుకుంది భారత్ పాక్ విభజన గాంధీని గాడ్సి చంపడం లాంటి అంశాలను ఇందులో చూపించారనమాట ఈ సినిమాకి మూడు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత దీన్ని ఇవాళ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు యూట్యూబ్లో విడుదల చేస్తున్నట్టు చెప్పారనమాట సో హేరాం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మీరు హేరాం అని కొట్టండి కొడితే యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారట నిజంగా ఇది బ్యూటిఫుల్ మూవీ అందులో గ్రాఫిక్స్ అవి ఇవి చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే నాకు ఇంకా గుర్తు రెండు వేల సంవత్సరానికి నాకు ఒక చాలా స్పెషల్గా ఉందన్నమాట ఒకటి తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడు ఓకే అండ్ అలాగే ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన నాగార్జున మన్మధుడు రిలీజ్ టాలీవుడ్లో రీ రిలీజ్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది తాజాగా కిరణి నాగార్జున సోనాలి బింద్రే జంటగా నటించినటువంటి బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ మన్మధుడు రీ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ వారి తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్షలోపు రుణాల మాఫీ చేయడంలో అంతకంటే ఎక్కువ రుణం తీసుకున్న వారికి మాఫీ ఉంటుందా ఉండదా అనే సందేహం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లక్షలోపు రుణ మాఫీ చేయడంతో అంతకంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు లక్ష ముప్పై లక్ష నలభై లక్ష యాభై లేకుంటే లక్ష ఎనభై ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మొత్తం రుణమాఫీ ఉంటుందా లేకుంటే ఏంది అని చాలామంది డైలమ్లో ఉన్నారు ఉదాహరణకు లక్ష ఎనభై వేల రుణం తీసుకుంటే తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మాఫీ అవుతుంది అంటే లక్ష రూపాయలు కట్ చేస్తారు అందులో నుంచి మిగతా మొత్తం బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెలలోపు ఈ రుణమాఫీ ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తి కానుంది పదకొండు పన్నెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు బ్యాంకులో అప్పు ఉన్న రైతులకు మాత్రమే ఈ రుణమాఫీ వర్తిస్తుంది ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకున్న రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకున్న ఇరవై ఒకటిలో తీసుకున్న ఇరవై రెండులో తీసుకున్నా కూడా వర్కౌట్ కాదు సో మొత్తానికైతే ఒక లక్ష అరవై లేకుంటే ఒక లక్ష డెబ్బై లక్ష ఇరవై ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తుందనమాట తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఓ మా నాన్నగారు ఇదే అడిగారా ఇంటూ ఉన్నాడు క్యాండిడేట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అమెరికాలో లాస్ ఏంజల్స్లో ఓ మాల్లోకి ముసుగులు ధరించిన యాభై మంది ఒకేసారి చొరబడి అందిన కాడికి వస్తువులను దోచుకున్నారు సెక్యూరిటీపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించి ఖరీదైన బ్యాగులు దుస్తులతో పారిపోయారు చోరీకి గురైన వస్తువులు విలువ లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు రెండు రోజుల క్రితం ఘటన జరిగా ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది దుండగులు బిఎండబ్ల్యూ లెక్సస్ వంటి కార్లలో వచ్చి చోరీకి పాల్పడటం గమనార్హం ఇప్పుడు ఒక్కడంటే ఏదో మనం చేయొచ్చు ఒకేసారి ఒక యాభై మంది దుండగులు వస్తే ఎట్లా ఏం పరిస్థితి ఏం లేదు సండర్ సరెండర్ కావడమే సరే టేక్ వాట్ యువర్ యూ వాట్ సార్ హే హ్యాండ్ సాప్ కమ్ అగైన్ సార్ చిల్లింగ్ హ్యాండ్స్ మన హ్యాండ్స్ ఎస్ సార్ హ్యాండ్స్ అందరినీ చేతులు పైకి లేపిస్తాడు నువ్వు కలిస్తే నువ్వు 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 కదిలితే కాల్ చేస్తాను వీఆర్ టోటల్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ యూ కేమ్ ఇన్ బిఎండబ్ల్యూ అండ్ లెక్సెస్ ఓకే Don't try to move. I'll shoot you. I'll fire you. Okay. It's all right, sir. No problem. 
You can grab the straw. <laughs> Take whatever you want, sir. Anni, mouthan this koni. Poin dada. Dosh na kaate. Duri kina kaadi ki duri kina anta yes kun beer. Poin tarwa tha. Koi 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 anje pisi police wala che sir. What happened? Yeah. <laughs> you are filing a case against me. <laughs> we'll trace out the dundagulu. <laughs> It's take some time. <laughs> Until then, you need to be quick, quiet. Anni those kuru mai thara ta quick, quiet unu dey thara. Anni those kuru mai thara. But I'm so lucky because my wife is in my house, <laughs> not in the store. <laughs> I requested her to come to stores today so many times, but she didn't. Was they mau? Was they what this one boy told? Happy who never like that. Yeah, man, I give lakhs, lakhs, lakhs of dollar lo hoy na. Pita ko badis ko or gan wale wale tis ko lo hoy. Happy ko unto na. I can get new one. <laughs> Hello, Mama. Namaste, Mama. Chupan, Mama. Hello, Nar Tirupat, Mama. Arey, mere mere so 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 lucky people, mere mere anta gora. Heroes, Srika Kulamlo na mitro lunna ro adi denje pes ninne thals kunan, Mama. Ala thals kunanu mereu oche sero. Yendu ko yimadiya nenu yevar nai na thals kunte adi jarigi po thundu, Mama. No. నేను ఒకడు మార్నింగ్ నా టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించేసిండి అది వీడు వీడు ఏంటి వీడు ఈ ఏరియాకి ఎందుకు వచ్చాడు వీడు వీడు వాడైతే కాదు కదా అని చెప్పేసి దగ్గరికి వెళ్ళి హే అన్నాను హే మావా అని చెప్పేసి ఉడుకొచ్చాడు మావా ఆయన ఇంతకుముందు శ్రీకాకుళం అనగానే నాకు ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ శ్రీకాకుళం చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ భాష పరిమళం నాకు తెలుసు అండి నేను నేర్చుకున్నాను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు కూడా మీరే గుర్తొచ్చారు నాకు తిరుపతి మామ సో నేనేమన్నా అనుకుంటే అది నిజమవుతుంది మామ గట్టి కోరుకోండి మామ అయితే గట్టిగా కోరుకుంటున్నాను మామ ఒకటి మాత్రం గట్టి కోరుకుంటున్నాను అది కావాలి తొందరగా కావాలి అది ఓకే ఏం సంగతులు ఇంకా ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ విత్ యూ మామా యా మామ మీకు కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు యాభై మంది ఒకేసారి వస్తే లేదు మామ లాస్ ఏంజల్స్ లో నిన్న జరిగింది అది మామ నేను ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు మీకు తెలుసు కదా వితౌట్ ప్రూఫ్ నేను నేను ఎప్పుడు చెప్పను ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ వేరే విధంగా కాదు మామ ఎందుకంటే ఏదన్నా ఉంటేనే చెబుతాను నేను ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ ప్రూఫ్ మామ ప్రూఫ్ ఉంటేనే నేను చెప్తాను అట్లా అదే సో మీరు ఈ స్కూలింగ్ అది ఇదంతా ఎక్కడ చేశారు మీ జాతీయ జెండా వందనం గురించి ఆ పంద్రా ఆగస్టు సందర్భం చెప్పండి మామ ఏదన్నా పాట ఆటల్లో గెలిచారా కోతి కొమ్మచ్చిలో మీరు బాగా గెలుచుంటారు నాకు తెలిసి ఖోఖోలో ఒకసారి ఇట్లనే చిన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఒకడు ఉండే లడ్డుగాడు కొంచెం పాప వాడు చబ్బిగా ఉంటుండే బాగా స్కూల్ స్కూల్ అంతా మేము ఎప్పుడు ఫోర్త్ క్లాస్లో ఉన్నామా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఖోఖో ఆడుతుంటే నేను వెళ్ళేసి వాడిని నెట్టడం వానికి ఉరికి రాకపోవడం వాడు అవుట్ కావడము వాడు పాపం చిన్న లాగు అది గట్టి గట్టుకుంటే అయిపోవు కదా మామ వాడికి ఆయాసము ఉరికి వచ్చేసి ఉరికి రాక సగం దూరంగా లాగు ఊడిపోయింది మామ అది పరిస్థితి సో మీరు ఇంకో దగ్గర అలాగే సెవెన్ సెవెన్త్ టు ఇంటర్ దగ్గర అట్లా జరిగింది 
చూపెడతా <laughs> 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 Uh-huh. And thank you so much, Mama. I have told you that I have told you that next to Pranitha Gar show, I have told you that 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 I